Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banisher Ghost of Noiden. Ich habe rausgefunden, wie wir was machen. Wir müssen hier. So. Dann dort. Und dann dort. Restlos abgepflegt. Ich habe es halt anders versucht, äh, aber es ist falsch. Wir müssen, mussten halt hier die eine kleine Kante gehen. Ja, scheiß drauf. Jetzt müssen wir da unten wieder lang. Okay. Gut. Man muss halt auch mal ein bisschen nachdenken, ne? Äh, ja. Manchmal echt. Manchmal könnte ich... Ohne Witz. Hier irgendwas? Da ist auf jeden Fall irgendwas dahinter. Da ist irgendwas dahinter. Da. Links Truhe. Eine Hexenruhe. Was ich habe was gehört. Er mit. Dankeschön. Die Hexen steigen mittlerweile. Ach du Arsch. 21, halt dein Maul. Komm her, ich verbann dich! Ah. Der Teufel soll dich holen! Sehr gut, verbannt. Ach ja, jetzt bin ich Level 15 gestieg, auch gestiegen gerade. So. Dann hüpfen wir mal hier rüber. Was machen wir hier unten drunter. Was hier feines. Da fehlt's du. Eine Kiste. Dankeschön. So. Oi. Was ist das hier? Aus wie irgendein Beschwörungskack wieder. Aber hier? Ja, auch noch irgendwas? Das ist das nur, dass wir da rüberkommen? Das ist wahrscheinlich nur, dass wir rüberkommen. In den Loot habe ich ja eh schon alles geholt gerade. Und ab rüber. Ein Brief. Der Protektor ist von der Reise nach Provinz zurück. Das letzte Mal wechselt Anton nur einige Worte mit ihnen. Er sah ernst aus, aber misstrauisch. Ich bin mir sicher, wie gewöhnlich ist er sprachfreudiger. Auf der Reise muss etwas vorgefallen sein. Letzte Nacht haben Ethel und Anton einen Besuch abgestanden und mir von einem seltsamen Buch erzählt, von einem gewissen Akkripper. Die hätten sie von Händlern erhalten, das wiederum von Treuhändler erhalten haben soll. Meinten, das Buch würde dunkle Geheimnisse über die Unsterblichkeit enthalten und sie wollten, dass auch lese, dass ich mehr Erfahrung hätte. Ich habe das Buch fertig gelesen. Es enthält jede Menge verbotes Wissen von Wiederbleben. Es ist nur wenigen Kapiteln die Rede von Unsterblichkeit. In noch weniger Rituale sind exakt beschrieben. Ich denke, dass wir nach ein paar Monaten das Üben selbst durchführen können. Ich habe Anton und seine Frau von einem Ergebnis erzählt und wir konnten ein einfaches Ritual durchführen, um einen Geist zu beschwören. Es war ein gewaltiger Erfolg. Der alte Richard, der vor vielen Jahren gestorben war, kehrte für einige Minuten zu uns als Geist zurück. Ethel scheint eine wahre Begabung für derlei okkulte Dinge zu haben. Wir mussten Anton versprechen, was wir vorerst von niemandem erzählen würden. Gibt es eine Höhle in New Eden, an der sich keine Okkultisten aufhalten? Sie waren auf der Suche nach dem Teufel. Marcy wollte Gott finden. Und jetzt hat ein Engel sich hier niedergelassen. Anton und ich lernten weiter eifrig die kleinen Rituale. Faszinierend zu erfahren, wie die Welt der Geister funktioniert. Ethel sagt... Dagegen begann das Studium komplizierter Rituale, die 
weiter hinten im Buch beschrieben stehen, was dies wir gefunden haben. Ethel glaubt, dass wir mehr Leute für ihr Ritual brauchen. Anton schlug vor, unsere Nachbarn von dem Buch zu erzählen und um nicht der Hexerei bezichtigt zu werden. Entschlossen wir uns dazu, Jack und Appleton einzuweihen. Wenn sie uns zuhören, können sie die Familie sicher kommentieren. Anton hat in allen seinen Scheune versammelt und alle Rede für unsere neuen Mitglieder gehalten. Ich muss zugeben, dass er durchaus eloquent sein kann, wenn die Situation erfordert. Jetzt sind wir zu sieb, mehr als genug, um unser größtes Ritual durchzuführen. Du siebt. Red, hier. Ich habe was gefunden. Rostiges Messer, dessen Klinge mit Marsis Blut befleckt, ist ihre Geisterfessel. Die Fessel ist durchtrennt von Geisterbänden. Sobald die Bindung des Geistes an ihr Leben reicht, durch den Abschluss einer Spuckemelde durchtrennt wurde, nähert sich ein Teer automatisch an Essenz, um sich zu stärken. Ein blutverschmiertes Messer in einer düsteren Höhle. Immer wieder eine Freude. Und es will uns etwas mitteilen. Ja, dann, äh... Machen wir das mal, ne? Gaba mach Arsenales. Das Ritual habe ich ziemlich versaut. Ah, das war Haken dann. Ja, so war's. Haken. Hier und jetzt lüfte ich den Schleier. Zugefügt. Wo kam das Geflüster her? Vielleicht stand sie unter dem Einfluss eines bösen Geists. Da ist eine Blutspur. Wir sollten ihr folgen. Ach oh Gott. Mal, da liegt die Marsi. Seit den Rissen in der Wand auftauchen, sind die Geister rastlos. Unsere Rituale werden immer instabiler. Julius kann sich auch ordnen. Wir haben allerdings keinen anderen Ort, an dem wir uns verbergen können. Ich fürchte uns, es steht eine weitere Katastrophe bevor, wenn wir uns nicht entschließen, diesen Ort zu verlassen. Anton hat endlich beschlossen, dass wir keine Rituale mehr durchführen sollten, bis sie ein sicheres Versteck gefunden haben. In der Zwischenzeit hat mich Ethel gebeten, das Akripikipa-Buch weiter zu studieren. Anton ist unerwartet auf etwas gestoßen, als seine Mühle arbeitet, brach der Boden unter ihm ein. Er fiel in einen kleinen Höhlenraum, der größere Höhle zu führen scheint, die mit historischen Energie gefüllt ist. Ist hier das Schicksal am Werk oder war es doch nur Zufall? Das frage ich mich ständig. Meine Forschung haben eine unerwartete Wendung erfahren. Wir kommen uns ans Ziel näher. Da liegt die Masi. Appleton hat einen seltsamen Höhle entdeckt, als wir gewöhnlich im Morgens beim Angeln waren. Dort äh, angeblich Schatten über die wendehuschen und merkwürdigen Stimmen dieses Ort ließen ihn beinahe ersticken. Anton und Ethel wollen sich nicht wollen sich mit mir ansehen. Die Höhle ist ein Gestank. Ethel erkannt das Potenzial dieses Ortes. Fühlt sich an, als würden sich Welt der Geister und unseres Lebens hier berühren. Anton beschloss, hier unseren Unterschlupf einzurechnen und hier können wir unsere Messen abhalten und auf unserer Suche nach Unsterblichkeit fortsetzen. Die Höhle ist nun fertig eingerichtet. Wir könnten unsere erste Meister an diesen 
zentralen Ort abhalten. Zur Feier des Entdeckung führten wir ein wichtiges okkultes Ritual durch. Ethel könnte tatsächlich eine Kreatur beschwören, aber nach einigen Minuten kommen wir den Dämon nicht mehr unter Kontrolle halten und er griff Anton an. Anton und konnten ihn schließlich endlich vertreiben, aber Atron ist schwer verletzt. Das war das erste Mal, dass einer unserer Experimente gescheit ist. Anton machte mich dafür verantwortlich. Am besten sucht er sich jemand, der ihm hilft. Mir ist aufgefallen, dass unsere letzten Ritual alle seltsame kleine Risse in den Höhlenwänden aufgetaucht sind. Wenn man sich ihnen nähert, kann man Schmerzenschreie hören. Ich glaube, es sind ein Tor zur Hölle. Wir sind womöglich zu weit gegangen. Hallo. Armes Ding. Wie lange sie hier wohl schon vergessen liegt? Und wie kommt es, dass sie niemand bemerkt hat? Vielleicht war der Weg bereits versperrt. Ich kann ihre Anwesenheit spüren. Du hast die Fessel, beschwöre sie. Jetzt äh, war es die Manifestierung. Genau. Vater unser, der du bist im Himmel, ich danke dir für deinen Segen. Oh Gott. Das kann was werden. Guten Tag, Miss Bachelor. Mein Kind nennt mich Marcy. Denn ich bin der Engel Marcy, gesandt euch zu leiten und zu beschützen. Seid auch ihr ein Engel? Ich sehe euren Mann an eurer Seite. Wurdet ihr gesandt, ihn zu beschützen, sein Licht in der Finsternis zu sein? Er sollte sich glücklich schätzen. Ich bin Antea Duarte, aber ich bin kein Engel. Das ist Red McGrath. Wir sind Verbanner. Und was habt ihr Verbanner getan? Wie tief seid ihr gefallen? Er drückt euch eure Schuld bereits, die sicher in euren schwarzen Herzen brennt? Nun, darüber sollten wir ein andermal reden, in Ordnung? Gott spricht durch mich. In meinen Visionen sehe ich sein Licht. Um was bittet ihr ihn? Um was bittet ihr den Herrn? Fragt, und ich werde antworten. Ich sehe, ihr tragt das Mal des Herrn auf euch. Eure Wundmale. Woher habt ihr sie? Er gab sie mir. Er kam zu mir, legte meine Hände in seine, badete mich in seinem göttlichen Licht und gab mir seinen Segen. Wo sind wir hier? Das ist ein Segen, nicht wahr? Unser Herr hat euch hergeführt, so wie er auch mich herführte. Und woher wissen wir, dass es Gott war? Spürt ihr es nicht? Seine Wärme, seine Güte, sein Licht, er ist es. Wer, wenn nicht Gott, sollte es sein? Gott hat mich an diesen gelobten Ort gerufen, so dass er ihn durch mich erlösen kann. Das, mein Kind, heißt es, ein Engel zu sein. Erzählt mir mehr über diese Visionen. Was könnt ihr in ihnen sehen? Er bat mich, seinem Pfad zu folgen, für jene zu leiden, die ich liebe, wie es sein Sohn vor mir tat. Ich stimmte natürlich zu. Erscheint euch Gott? Nicht direkt. Ich sehe einen Mann Gottes, der von den Seinen verraten wurde. So wie unser Herr durch den Kuss des Judas. Meine Visionen sind Warnungen. New Eden versinkt. Was ist mit euch geschehen, Marcy? Was mir geschah? Ich öffnete mein Herz und ließ das Licht hinein. Und kaum zu glauben, es war schon immer da. Ihr habt gefastet. Habt das Essen, das euer Bruder euch brachte, abgelehnt. Seid ihr deswegen gestorben? Gott gab mir eine Aufgabe. Ich sollte mein Leib opfern, wie sein Sohn es einst tat, so dass mein Volk Vergebung erfahren würde. Ich muss das Licht Gottes in die Herzen der Ungläubigen tragen, auf dass sie dadurch gerettet werden. Ihr 
Ihr habt euren Körper für die Erlösung anderer geopfert? Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Unser Volk ist vom Bösen geplagt. Die Finsternis hält es umklammert. Das ist mir aufgefallen. In meinen Träumen sah ich, wie sie sich binden und in den ewigen Flammen brennen. Ich erkannte die Bedeutung nicht, aber Hugh half mir, zu verstehen. Gott zeigte mir das Untier, das im Schatten lauert, und ich sah, welche Güte uns im Licht erwartet. Mein Leid erleuchtet den Pfad zur Erlösung. Wir werden mit Hugh darüber reden müssen, habe ich recht? Wir müssen euch jetzt verlassen. Gott ist mit euch, mein Kind. Ob ihr es wisst oder nicht. Anders nicht. Warte. Ich spüre etwas. Jemanden. Mein Bruder. Ich bin hier. Jo. Gott. Wann wird er verstehen, dass es kein Engel ist, sondern ein Geist? Mr. McGrath, könnt ihr sie jetzt sehen? Ist sie nicht herrlich? Ist sie nicht ein Geschenk unseres allmächtigen Gottes höchstpersönlich? Was tut ihr da? Ich werde weder mein Kommen noch mein Gehen und sie gegenüber rechtfertigen. Das müsst ihr vielleicht doch, Herr Lehrer. Eure eigene Schwester ist verhungert. Wie konntet ihr das nur zulassen? Wollt ihr etwa, dass ich mich gegen den Willen meines Gottes stelle? Nein, niemals. Ich weiß, dass es ihn geschmerzt hat, mich leiden zu sehen. Aber das Leid war mein Pfad zur Heiligkeit. Ich weiß, dass ihr mir gefolgt seid. Leugnet es gar nicht erst. Sagt einfach, wieso. Ich wollte mich zur Höhle begeben, aber die Diener des Teufels versperrten den Eingang. Ich hatte gehofft, der Verbanner würde sie vertreiben. Aber zugegeben, ich habe befürchtet, ihr macht alles nur noch schlimmer. Marcy sie hatte Visionen. Sie hörte Stimmen. Wusstet ihr das? Natürlich, sie haben ihr Angst eingejagt. Gott legte mir eine Prüfung auf. Aber er sandte mir auch einen Führer, meinen Bruder, werter Herr. Habt ihr darüber nicht mit Pastor Davenport gesprochen? Oder mit Haskell vielleicht? Wieso sollte ich das tun, wenn die Bibel unmissverständlich ist? In Visionen zeigt sich Gott den wenigen Auserwählten. Meine Schwester ist eine davon. Ich wusste schon immer, dass Marcy etwas Besonderes ist. Und Gott selbst hat es mir bewiesen. Ihr habt Marcys Vertrauen schamlos ausgenutzt. Ihr habt sie elendig verhungern lassen. Nein, nicht ihm vertraute ich, sondern Gott. Der Herr sprach zu mir. Er versah mich mit seinen Malen. Ich ward auserwählt. Zweifelt nicht länger und blickt in das Antlitz eines Engels und auf die Herrlichkeit von Gottes Werk. Seht eure Errettung. Bringen wir es zu Ende. Äh, ja. Ja, es verdient zu gehen. Machen wir das. Marcy Bachelor, mein lieber Engel. Eure heilige Mission ist abgeschlossen. Gott hat eurem Volk verziehen. Wahrhaftig? Sie sind in seinem Anblick und in seinem Herzen gerettet? Sicher. Wieso auch nicht? Der Herr hat Red mit der Aufhebung des Fluchs von New Eden beauftragt und mich damit ihn zu leiten. Versteht ihr jetzt? Und es kamen zwei Engel. Möge der Herr, Red McGrath und seinen Engel Antea Duarte nie vergessen lassen. Hab Dank, Schwester. Gern geschehen. Und nun findet Frieden. Erlösung. Erlösung und das Ende meiner Pein. 
Es ist vollbracht, mein Bruder. Du hattest recht. Bis bald. Ich erwarte dich zur Rechten Gottes. Ihr könnt gehen. Da habe ich keinen Grund gesehen, irgendwen leer zu saugen oder sonst was. Da wurde niemand umgebracht, sonstigen Kram und es war ja auch ihr Wille. Was habt ihr getan? Ihr habt uns verdammt. Ihr habt uns alle verdammt. Ist das so? Ich hab euch gerettet. Alles in Ordnung. Ja. Nur alte Erinnerungen. Deine Schwestern? Eva, hauptsächlich. Hätte ich einen großen Bruder gehabt, hätte ich mir gewünscht, er wäre wie du gewesen. Ich... Ich war schon sehr lange nicht mehr an ihrem Grab. Wir könnten sie ja gemeinsam besuchen, wenn du das möchtest. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ich dich begleiten dürfte. So. Gut. Nachdem die eine Folge auch wieder mal so lange war... Ach, nee. Meine Güte, ich hab auch keine Ruhe vor euch. Arschen! Da oben steht einer. Da oben. Kacke. Ich muss den mit Red oben wegschnallen. Jetzt können wir mich die spacken. Wie wär's mit einem Highland Kiss? Ruhe. Ah. So. Dann. Next. Schnellreise wieder. Nächste Geisterdings ist da ist eine Spukermittlung. Da ist ein Orientierungspunkt. Da ist ein Altar des Totenreichs. Und eine Spukermittlung haben wir noch in den Eggen. Und zwar hier in den Haus. Und hier ist auch noch irgendein Orientierungspunkt. Gut. Gut. So. Gehen wir erst hier rein oder gehen wir erst zu den Orientierungspunkt? Warte. Hier ist ja so ein Orientierungspunkt. Lass mal den mal vorheben. Hinter dieser Tür ist jemand in Not. Aha. Bannergewand. Interesting, interesting. Was ist das denn? Genauso stark meins. So, gehen wir mal rein, ne? Entschuldigt die Unordnung. Nur wieder eine Flasche runtergefallen. Keine große Sache. Seid ihr sicher, dass es euch gut geht? Ihr wirkt etwas überfordert. Eine Flasche ist vom Regal gefallen. Nicht der Rede wert, Mr. McGrath. Das passiert immer mal wieder. Geht es euch gut? Na, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Ich habe ein Alkoholproblem. Ach ja? Ja, der Alkohol verschwindet einfach. 
Die Flaschen fallen zu Boden und gehen kaputt, obwohl ich gar nicht hier bin. Ein riesen Alkoholproblem. Gegenstände, die unerklärlich verschwinden oder kaputt gehen? Entweder werdet ihr heimgesucht oder ihr seid tollpatschiger, als ihr denkt. Heimgesucht? Hm. Na, eure Majestät, warum nicht? Wie sagt man, wenn dein Leben beschissen ist, ist Heimsuchung nicht das Schlimmste? Was? Ihr meint, wer hasst euch am meisten nach allem, was ihr getan habt? Meint ihr das? Ihr könntet in Gefahr schweben. Eine Heimsuchung endet selten gut. Na, das sind ja mal wirklich schlechte Nachrichten. Was gut ist, weil ich nichts von guten Nachrichten halte. Ich biete euch meine Hilfe an. Könnt ihr sie wirklich ausschlagen? Ich halte auch nichts von Handreichungen. Aber wenn ihr tun wollt, was ihr eben so tut, dann lasse ich es euch gern tun. Wann fing das an mit den zerbrechenden Flaschen? Weiß ich doch nicht. Die Zeit behalte ich schon lange nicht mehr im Auge. Dinge eigentlich auch nicht. Normalerweise, wenn eine Flasche verschwindet, habe ich sie selbst getrunken und es dann vergessen. Aber in diesem Fall irre ich mich nicht. Wenn es still ist, höre ich die Glasflaschen klirren. Wenn ich weg bin, wird der Alkohol lebendig. Und dann wieder fallen sie plötzlich wie aus dem Nichts zu Boden und zerspringen. Die Regale sind nicht schief und die Flaschen stehen nicht falsch. Ismail hat es überprüft. Es ist ein echtes Rätsel. Ismail und ihr steht euch nahe, nicht? Oh, die Leute lieben ihr Getratsche. Sie irren sich. Zwischen mir und Ismail läuft nichts Unanständiges. Er arbeitet für mich und wir genießen einfach unsere Gesellschaft. Er ist ein guter Freund, der unterm Dach wohnt. Ich habe mein eigenes kleines Häuschen gegenüber. Ah, wenn man von einem Engel spricht, kommt er zur Tür hereingeflattert. Phoebe? Was ist... Oh, guten Tag. Was Alles in Ordnung, ich... nur eine kaputte Flasche. Liegt nur an meiner Tollpatschigkeit. Aber der werte Herr Verbanner hier denkt, wir haben einen Geist. Herr, erbarme dich meiner Seele. Bitte entschuldigt. Der verschüttete Alkohol, der Gestank... Immer mit der Ruhe. Alles wird gut. Es tut mir leid. Alles wird gut, Ismail. Tief durchatmen. Bleib ganz ruhig. Nur wieder ein kleiner Panikanfall. Alles wird gut. Sehen wir uns etwas um, bis er wieder auf den Beinen ist. Hm, hübscher Abakus. Stell dir vor, du müsstest den nach einer Flasche von diesem Fussel verwenden. Denk an schöne Dinge. Eine warme Ozeanbrise. An die Hilfe immer das äh, warme Ergebnis aus also einem Erdschuss und Covenant Peach und das Dock liegt in Schutt und Asche. Es wird angeschrieben. Sicher nicht verwundern, dass der Handelsroute dadurch unterbrochen wurden. Hochhandelsvoll der ganze Quatsch. Feel big Walcott. Das halbe Geschäft auf einen Schlag vernichtet. Ja, Flüche sind schlecht fürs Geschäft. Zerbrochenes Glas. Sie meinte, in ihrem Haus fielen Flaschen oft wie von selbst zu Boden. Wir sollten das überprüfen. Gut, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank wieder mal für eure Aufmerksamkeit. Haut ihr rein und... Denk an schöne Dinge.